ஸோ குழம்பு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க சூப்பராக இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் செஞ்சுட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா எங்கள் ஊரில் வந்து டெலிவரி ஆகும்ல அவங்களுக்கு வந்து பால் வந்து நிறைய ஊறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு மீன் குழம்பு தான் இது வந்து நாங்கள் கருத்தக்கறின்னு சொல்லுவோம் ஓமக்கறின்னு சொல்லலாம் ஓம மீன் குழம்பு எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் மருந்து கறி என்ன வேணாலும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை கப்பு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் எல்லாத்தையும் நம்ம வறுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மிளகா வத்தல் உங்கள் காரத்துக்கு தக்கன இந்த காம்பை எடுத்துக்கணும் நான் வந்து நிறைய கொஞ்சம் நிறைய தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் குழம்பு வந்து காரசாரமாக தான் சாப்பிடுவோம் அதனால் ஸோ இதை காம்பு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ மிளகா வத்தல் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல மிளகு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் போடுங்க ஏன்னா மொத்தமாக நம்ம வறுக்க போகிறோம் அப்புறம் ஓமம் ஸோ நீங்கள் வந்து டெலிவரியான குழந் லேடிஸ்க்கு வந்து கொடுக்கும்போது உங்கள் பொண்ணுக்கு யாருக்காவது கொடுக்கும்போது ஓமம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போடுங்க நான் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்குன்னு செய்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் என்னது மெயினு மல்லி ஸோ கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதை நான் தோட்டத்துலேருந்து பறித்து கழுவி போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் தாராளமாகவே போடுங்க அப்புறம் உங்கள்கிட்ட முழு சுக்கு இருந்தால் சுக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சுக்கு பொடி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐயோ ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சுக்கு போட்டுக்கலாம் சுக்கு இல்லைன்னா இஞ்சி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இவ்வளோத்தையும் நம்ம நல்லா வறுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு மண் பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு கோகனட் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ நான் தேங்காய் நெல்ல தான் பண்ண போகிறேன் தேங்காய் நெல்ல தான் வறுக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து எந்த எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் மொத்தமாக போட்டு லோ ஹீட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வறுக்க போகிறோம் ஸோ இது கூடயே ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழம் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஸோ உங்கள் புளிப்புக்கு தக்கன புளியும் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன தான் இங்கே எங்கள் வீட்டில் வந்து மீன் குழம்பு வந்து நல்ல புளிப்பா எரிப்பா சுல்லுன்னு வைப்போம் அதனால் வந்து ஏன்னா ரைஸ் கூட அப்போ போட்டு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன போட்டுக்கோங்க ஸோ பக்கத்து இதில் வந்து பால் காய்ச்சிட்ருக்கேன் அது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையில்லை சும்மா தான் காய்ச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வறுத்துட்டு இது வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நான் வந்து அரை கிலோ மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தலை எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ ஏன்னா ஒரு ஃபுல் ஃபிஷ்ஷை கட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் இது என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெள்ளா மீன் ஸோ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஸோ உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ஓகே ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட போகிறேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து இந்த திங்ஸ் எல்லாமே நல்லா வறுத்தாச்சு நான் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதையும் வந்து கடைசி போட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆனோன்னு நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இது கொஞ்சம் கூல் ஆனோன்னு நம்ம மிக்சியில் எடுத்துகிட்டு நைஸாக அரைச்சிடலாம் ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து இதை நைஸாக அரைச்சிட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சது எல்லாத்தையும் திருப்பி அதே பேன்லேயே நான் போட்டுற போகிறேன் ஸோ நான் ரெண்டு பேட்சாக அரைச்சி எடுத்தேன் ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருங்க ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் இதை வாஷ் பண்ணி தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் இப்போ வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக குழம்பு வேணும்னா வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இனி கடைசி தேவைப்பட்ட தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ உப்பு நம்ம மீன்லேயும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் குழம்புக்கு மட்டும் நான் உப்பு போடுறேன் ஸோ எல்லாமே டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் ஃபிஷ் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா இதில் சேனை கிழங்கு வேக வச்சு போட்டுக்கலாம் முருங்கைக்காய் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பூசணிக்காய் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்படி எதுவுமே இல்லைனாலும் நிறைய பூண்டு நிறைய சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதில் அதை வந்து இந்த அரப்பில் போட்டு நீங்கள் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து டெலிவரி ஆகி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எங்கிட்ட ரெசிபிஸ் பால் வந்து ஊறுறதுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதில் ஓமோ நிறைய மூலிகை அந்த ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால
ஸோ குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு சூப்பரான கறி இதுக்கு பேர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஓமக்கறி ஓகே இது வந்து எங்கள் ஊரில் பண்ணுவாங்க இப்போது அது அவங்க தான் சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மெயினாக சதீஷுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கும் நல்லா பிடிக்கும் கருத்தை கறி ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஃபிஷ்ஷை போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் நான் ஃபிஷ்ஷை வந்து போட்டுற போகிறேன் இந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் கலந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபிஷ்ஷை போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷு கூடயே வந்து கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வேணால் போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட வந்து இல்லை முருங்கைக்காய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ முருங்கைக்காய் வேணால் ஃபிஷ்ஷு போடுறதுக்கு முன்னாடி முருங்கைக்காய் போட்டு ஒரு ப அஞ்சு நிமிஷம் கொ குக் ஆனோடனே ஃபிஷ்ஷை போட்டு கொ கொதிக்க வைங்க சரி நான் இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிட போகிறேன் ஸோ மூடி போட்டுட்டு ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் ஏன்னா ஃபிஷ்ஷு வேக உங்களுக்கு டைம் ஆகாது அதுக்கப்புறம் இந்த கறி வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த ஓமக்கறி வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இது குக் ஆனோடனே உங்களுக்கு அணைக்கிறேன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைனலாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் டேஸ்ட் பார்த்தேன் உப்பு காரம் புளி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இதோடு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் பாய்